τότε ήταν ένα γυβάδι με σφάκες, με βουριές και ήταν ένα μεγάλο δέντρο η Εκιά. Ήθελε να βρει νερό να ξαποσπάσει και δέντρο για σκιά. Εσταμάτησε εκεί στο δέντρο μέρες. Μια στιγμή σε σκέφτη και καλά είναι εδώ να καθίσω. Και ιδρύθηκε το χωριό. Οι κάτοικοι της Εθιάς ήρθανε κυρίως από τα σφαγιά. Κυνηγημένοι από τους Τούρκους, πιάνανε συνήθως τα βουνά όπου ήταν πιο ασφαλή σημεία. Ε, το μεταξύ εδώ την αρχή δεν είσαι Τούρκος. Σιγά σιγά ανεβήκαν και εδώ Τούρκοι, είχανε, ήταν εκτενοτρόφοι. Και ήσαν Τούρκοι, δεν ξέρω πόσε οικογένειε, αλλά ήσαν πολύ φιλικοί με του Χριστιανού. Του πατέρα μου το σπίτι, ακόμη εδώ το λένε του καράμε με το σπίτι. Όσα είχαμε μια πληθυσμιακή αστυλέ που με έκρηξη για τα δεδομένα του οικισμού που έφτασε το 1950-55 τους 400-450 κατοίκους. Με δημοτικό σχολείο, με παιδιά 60 και 70 άτομα περίπου. Γιατί ήταν γεμάτο το χωριό εδώ πέρα, παιδιά τότε. Ήταν, ήταν πολλέ οικογένειε. Ήταν μια κοινωνία που ένα νοιαζόταν για τον άλλον. Ήταν κοντά στι χαρέ και στι λύπε ο ένα τον άλλον. Υπήρχε ένα δέσιμο των ανθρώπων. Υπήρχε μια επικοινωνία ψυχική, θα έλεγα. Υπήρχε μια ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Παλατάει τον αορίο το λέγανε. Μετά το 1955-60 άρχισε μια αντίστροφη πάλι πορεία με φυγή του κόσμου προς τις πόλεις, προς το εξωτερικό για αναζήτηση καλύτερων όρων διαβίωσης. Και φεύγανε κατά ομάδες θα έλεγα από το χωριό με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 60 με 70 ο οικισμός να έχει συρρυκνωθεί σε αφάνταστο βαθμό και όχι τα δημοτικό σχολείο να κλείσει τελικά το 1974. Από εδώ φύγανε μετά που ερήμωσε το σχολείο. Όταν έφυγε μετά ο παπάς από εδώ κατεβηγικά, το έφυγε ο πρόεδρος που ήταν εδώ, γιατί εδώ ήταν η κοινότητα Εθιάς. Κοινότητα Εθιάς. Ε, μετά που δεν ήταν το σχολείο και έκλεισε το σχολείο, τα παιδιά που ήταν τώρα έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Θα πού να πηγαίνουν τώρα με τα γαϊδωράκια και με τα πόδια να πάνε στο άλλο χωριό. Δεν υπήρχε τίποτα, μα τίποτα που να θυμίζει και να λέει ότι εδώ υπάρχει ζωή. Δεν είχαμε πράγμα ευκολία. 
Δηλαδή ήταν μια κατάσταση απελπιστική. Ερήπιο, 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 τίποτα. Έβλεπε εργό ζουνάκι και δεν λε να φύγει. Το χωριό του εδώ έμεινε στην εγκατάλειψη, έμεναν πέντε-έξι γέροντες κάποια στιγμή και δυο-τρία δέντρα. Ε. Αυτή την κατάσταση λοιπόν, εμείς που ζήσαμε τις καλές καταστάσεις και περιόδους του χωριού, προβληματιστήκαμε και ε, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση για να ξαναδούμε πάλι το τόπο αυτόν και το χωριό να ζωντανεύει. Σύμφιζε ο Αντρουλάκης, ο Ζιάννης, ο οποίος ήταν και πολιτικός μηχανικός και αγαπούσε το χωριό πάρα πολύ και λοιπόν ήταν εδώ και έβλεπε και ξανά έβλεπε και λέγαμε όλοι μα τι φτιάχνει αυτός στον γύρνα εδώ, ε, κοίταζε πάνω, δεν βγήκε ψηλά στις τροματιάς, το βόλα καθώς τι δουλειά έχει αυτός μηχανικός τώρα, παρετούσε τη δουλειά της τώρα και έρχονται. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος δυσκολία την έχει στο να συλλάβει την ιδέα. Εσείς είμαστε τυχεροί εδώ γιατί οι προτεργάτες της ανάπλασης συνέλαβαν την ιδέα μέσα της δεκαετίας του 1990. Σε ένα κάλεσμα που έκανε στους ανθρώπους που ζούσαν στο Ηράκλειο βασικά. Είπαμε ότι έπρεπε να φτιαχτεί το χωριό του το δω ξανά. Και με πρόταση τότε του Γιάννη του Ανδρουλάκη έγινε η σύσταση του Συνδέσμου Ανάπλασης Εθιάς. Ενώ είχαμε κάνει τη συγκέντρωση στο Ηράκλειο και αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ να δούμε τον τρόπο δράση και εξέλιξη τη κατάσταση, δεν υπήρχε σπίτι που να μπορεί να χωρέσει 4-5 άτομα παραπάνω, διότι ήταν χαλάσματα περισσότερα. Δεν υπήρχε λοιπόν άλλη επιλογή από το να πάμε στην εκκλησία. Εσύ δεν κεντρωθήκαμε και μας λέει ότι αυτό και αυτό έχω στο νου μου. Τι λέτε. Άλλοι γελάσανε, άλλοι προβληματιστήκανε, άλλοι ε, το ήταν πολύ δύσκολο. Το να φτιάξεις δρόμους, πλακόστρωτα, να φτιάξεις τα πηγάδια, να βγάλεις γεωτρήσεις, να κάνεις... Αυτό ήταν πολύ δύσκολα πράγματα, όταν δεν έχει και οικονομικό υπόβαθρο. Με πίστη όμως ότι θα τα καταφέρουμε, ξεκινήσαμε. Έπρεπε σε τα στοιχειώδη έργα υποδομής να τα κάνουμε εμείς, όπως ήταν η ίδρευση του οικισμού που ποτέ δεν υπήρχε. Θα πρέπει να πάμε στις σύγχρονες συνθήκες και ο άλλος να μπορεί να έχει στο σπίτι του τη βρύση, να μπορεί να πει να ποτίσει το περβόλι του. Αυτά έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε και πριν από όλα, διότι αν αποτυγχάναμε σε αυτά δεν θα μπορούσε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κάναμε να επιτύχει. Τι πάνε μία εκεί πάνω βγάζει λίγο, δεν ήτανε. Τι πάνε στρατό απ' έξω πιο κάτω άλλη μία βγάζει λίγο, δεν ήτανε καλό το νερό, ξανασταματάει.
Για να βρει νερό ήταν δύσκολο. Έκαμε 4-5 γεω 3 εδώ γύρω ενέβη. Και κάμανε 13 γεωτρήσε. Και τελευταία βρήκανε το νερό, δόξα σου ο Θεό. Επειδή όμως ε, υπήρχαν πηγάδια στον οικισμό περίπου 80 με 100, όσο και αν η βρύση εξυπηρετούσε τις νέες ανάγκες, ε, θα έπρεπε να μείνει σαν εφεδρεία το νερό και να μην το μολύνουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, με το να κάνουμε βόθρους. Εκτός το ότι θα ήταν βέβαια και ένα περιττό έξοδο για τον κάθε κάτοικο, ο οποίο θα σκεφτόταν να χτίσει το, τα σπίτια του. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε μαζί με την ίδρυυση να κάνουμε και την αποχέτευση. Και το τονίζω χωρί καμία κρατική βοήθεια, οικονομική βοήθεια. Αφού λοιπόν κάναμε αυτά και άρχισε η πορεία να υλοποιείται, αναθάρρυνε ο κόσμος, ενθουσιάστηκε ο κόσμος, βρέθηκε δίπλα μας όλος ο κόσμος που καταγόταν από εδώ και όχι μόνο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια μέσω του Γιάννη του Ανδρουλάκη, η έθια να γίνει διατηρητέα, που σημαίνει ότι παραδοσιακός οικισμός αναφέρει λοιπόν ο Γιάννης μια παράγραφο ότι είναι το μοναδικό χωριό χωρίς τσιμέντο. Αρχίσαμε επίσης και τις δευτερεύουσες επεμβάσεις όπως ήταν πλακοστρώσεις, διαστρώσεις δρόμων, την ανακατασκευή σχεδόν του δημοτικού σχολείου το οποίο είχε πέσει στα και είχε ρημώσει. Δεντροφητεύσαμε γύρω από το χωριό, κάναμε παρεμβάσεις δεντροφήτης, περίφραξης και δεντροφήτευσης, 15.000 περίπου δέντρων. Οι βοσκοί σεβαστήκανε απολύτω την περίφραξη με τα δεντρίλια που φυτευτήκανε. Θα πει κάποιος ότι καλά κάνατε τόσα έργα υποδομής, ίδρευσης, αποχέτευσης, σχολείο, πλακοστρώσεις κλπ. Κάποια χρήματα ασφαλώς απαιτούνται. Κύρια πηγή, όσο και αν είναι έτσι λίγο μακάβριο, γιατί ο θάνατος κάποιον των ανθρώπων έδινε ζωή στον τόπο, στους θανάτους και στις κηδείες. Οι άνθρωποι που είδαν ότι υπήρχε αυτή η προσπάθεια βάζανε χρήματα στην εκκλησία για, για το σύνδεσμα ανάπλασης αιτιάς. Είχαμε λοιπόν σωστή πορεία, σωστή διαχείριση των πραγμάτων, είτε οικονομικών είτε άλλων και επίλυση των προβλημάτων που προέκυπταν. Με αποτέλεσμα να αναθαρρύνει ο κόσμος ακόμη περισσότερο και να βρίσκεται κοντά μας συνεχώς. Όλοι βοηθήσανε. Όλος ο κόσμος ενθουσιασμένο. Νομίζω ότι μου χαρίσαν τον ουρανό. Ο άλλος να με συναντάει στον δρόμο και να μου λέει πάρε 5.000 δραχμές τότε που ήταν. 5.000 αυτά έχω, πάρτα. Δεν τι θα σου κάνω που τα αποδείξω. Πάρτα και ό,τι θες κάνετε. Μου άρεσε και γινόταν η ανάπλαση. Σούμε, στάθηκα έτσι μια... Υποχρέωση, δηλαδή, στενοχωριόμουν που είχε ρημάξει το χωριό έτσι. 
και αναγκάστηκα. Και εγώ αναγκάστηκα, ήθελα να έρθω να το σάσω. Γιατί εδώ γεννήθηκα, εδώ παντρεύτηκα, εδώ πια στο σχολείο, εδώ βαπτίστηκα, οι γονεί με εδώ πεθάνανε. Και είχα έτσι ένα συνέστημα. Ήταν τόση θέληση των ανθρώπων που από τι θερήσει του κάνανε την ε, αναπαράσταση των δοκτυσμάτων του. Δηλαδή από πραγματικά στερεί. Δηλαδή μπορεί να λέγανε θα τρώμε μια φορά τη μέρα για να μα μείνουν 5 ευρώ για να πάμε να, για να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τη σπίτι στην Εβιά. Αρχίσαν τα ύστερα εδώ και ναι, στυλώναμε όλοι τα σπίτια, ήρθαν να βήκαν εδώ. Όταν ήρθαμε ύστερα και φτιάξαμε το σπίτι εδώ και το έφτιαξε ο αδερφός μου λίγο. Και μπήκαμε τώρα εδώ μέσα, κλάματα, πράγματα, όλοι έφτιαξε τον οντά πάλι λίγο. Όσα σπίτια επισκευάστησαν, δεν ξεφύγαμε από την παλιά δομή. Δηλαδή όπως ήταν το παλιό σπίτι, έτσι έχει δημιουργηθεί και το καινούριο. Συγκρισία των ανθρώπων. Αυτή ήταν τι ανάγκε, λειτουργία και τι ανάγκε ασφάλεια που υπήρχαν και βάσει αυτήν δημιουργήσαμε τα κτίρια και τι συνθήκε εδώ. Αυτή, αυτή η αστυνομική αξίζει, αυτή η οποία έχει βγει από τι ανάγκε του λαού, από τι ανάγκε του κόσμου. Δεν πιστεύω να μην σ' αρέσει το χωριό. Η αμοιβή η δική μου είναι το να βλέπω στα πρόσωπα πολλών ανθρώπων την ικανοποίηση ότι ένα όνειρό τους έγινε πραγματικότητα. Καλά είναι. Αισθάνομαι μια αγαλίαση και μια ανακούφιση ότι επιτέλουσα το καθήκον. Αγιώσαμε υπέροχα γιατί Βλέπουμε τώρα αναστηλωμένα τα σπίτια, βλέπουμε τις εκκλησίες, ο δρόμος. Έρχονται τα παιδιά μας και είναι ευχαριστημένα. Σε αυτά τα πράγματα τα εκτιμούμε εμείς οι μεγάλοι πολλοί, γιατί ζήσαμε καταστάσεις παλιές που θυμούμαστε πολλά, πολλά δυνά και, και πολλές στενοχώρες στη ζωή μας. Και, και χαιρόμαστε αυτά που βλέπουμε τώρα. Τώρα έχουν έρθει εκτός από τους γέροντες που υπήρχαν και αρκετοί νεότεροι. Άνθρωποι τα Σαββατοκύριακά τους να περνούν εδώ. 60 με έως 70 α, σπίτια να έχουν ανακαινιστεί. Εδώ αναπτύσσεται η ανθρώπινη φύση στο, στα φυσιολογικά επίπεδα. Όταν έρθεις εδώ ανακαλύπτεις την αξία των αντιθέσεων. να γίνει διεγλέτη του προφητήλια εδώ 30 χρόνια.
Εμένα μου αρέσει επειδή έχει εδώ πολλά παιδιά, ενώ στο Ηράκλειο δεν έχει και τόσο πολλά. Θα μου άρεσε να πηγαίνω σε αυτό εδώ το σχολείο. Δεν παίρνει κάποιον τηλέφωνο να κανονίσετε ραντεβού, να βγείτε και όλα αυτά. Απλά πηγαίνει, τι επισκέπτεσαι, ε, σε κερνάνε σίγουρα. Εγώ εδώ πέρα έχω και ξανέφια. <Τι>